നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഇന്ത്യൻ ഫാക്സും കേരള ഫാക്സുമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫാക്സും കേരള ഫാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം അറിയാവുന്നത് പാസ് പറയാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹായ് സുബേദ് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ദേവിക നരികാട്ടിരി ശ്രീനാരായണ ഗുരു വി ടി ഭടതിരിപ്പാട് അയ്യങ്കാളി നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരിക്കും അനു ഓപ്ഷൻ സി ഗുഡ് ഈവനിങ് സന്ധ്യ സുബേദ് രശ്മി ശാൽവി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് വി ടി ഭടതിരിപ്പാടാണ് ഓക്കെ ഹൈറ്റിംഗ് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് വി ടി ഭടതിരിപ്പാടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ വി ടി ഭടതിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അപ്പൊ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യാചനയാത്ര നടത്തിയത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യാചനയാത്ര നടത്തിയത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ നടത്തിയത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി മലബാർ കൊച്ചി മലബാർ ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയശ്രീ ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി മലബാർ കൊച്ചി മലബാർ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി മലബാർ കൊച്ചി മലബാർ ഇതിൽ ഏതാണ് എൽ എം എസ് എൽ എം എസ് ഹായ് ചിത്ര ശരത് അനൂപ് ജയ്മി ഷാലി രശ്മി സ്നേഹ ചിത്ര ശരത് അനൂപ് ഹായ് ഷഫീന സന്ധ്യ ടിങ്ങ് അമിത ചിത്ര സ്നേഹ ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോ കൊച്ചിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷണറി സൊസൈറ്റി ഏതാണ് സ്റ്റാർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി സി എം എസ് ഓക്കെ മലബാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മലബാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ബാസൽ ഇവാഞ്ചിക്കൽ മിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല തിരുവനന്തപുരം ചാർജ് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല കൊച്ചി ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല മലബാർ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആത്മാനുതാപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആര് ആത്മാനുതാപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ വി ടി ഭടതിരിപ്പാട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വക്കം അബ്ദുൾ കാദർ മൊബിലബി ആത്മാനതാപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആര് കുര്യാക്കോ സേനയസ് ചാവറ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വക്കം അബ്ദുൾ കാദർ മൗലബി ആത്മാനതാപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആര് അനൂപ് ജെയ്മി ആത്മാനതാപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഓക്കെ ശരത് സുബേദ് സ്നേഹ ഷഫീന രശ്മി ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ അമിത കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ ആത്മാനുതാപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ കേട്ടോ കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ ഓക്കെ ഹൈ ബിന്ദു ഷാഫി എബിൻ അപ്പോ ചാവറച്ചൻ വിദേശികരുടെ വിദേശികരുടെ സഹായമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ അച്ചടിശാല സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ അപ്പൊ അതുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക 
അപ്പൊ ചാവറച്ചനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ചാവറച്ചനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഇനി വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷവും വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അപ്പൊ ആത്മലതാവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ തെലങ്കാന സമരം കയ്യൂർ സമരം സാന്താൾ കലാപം പൈക കലാപം ഏത് സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് തെലങ്കാന കയ്യൂർ സാന്താൾ പൈക ഓക്കെ ഷാഫി ഷഫീന അനു ജെമി ഷഫീന ഹിരൺ മേ സന്ധ്യ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി കയ്യൂർ സമരം അപ്പൊ ഏത് സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കയ്യൂർ സമരമാണ് ഏത് വർഷമാണ് നടന്നത് കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ കയ്യൂർ എന്ന സ്ഥലം കയ്യൂർ എന്ന സ്ഥലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കയ്യൂർ എന്ന സ്ഥലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കെ ആർ നാരായണൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ശരി ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെ പ്രകീർത്തിച്ചാണ് കുമാരനാശൻ ദിവ്യ ഗോകിലം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹാത്മാഗാന്ധി ഡോക്ടർ പൽപു രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആരെ പ്രകീർത്തിച്ചാണ് കുമാരനാശൻ ദിവ്യ ഗോകിലം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹാത്മാഗാന്ധി ഡോക്ടർ പൽപു രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആരെ പ്രകൃതിച്ചായിരിക്കും കുമാരനാശൻ ദിവ്യ ഗോകിലം എന്ന കൃതി കൃതി രചിച്ചത് ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആരെ പ്രകീർത്തിച്ചാണ് കുമാരനാശൻ ദിവ്യ ഗോകിലം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ചോദിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ആൻസർ ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ ഗുരുദേവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് അപ്പോ ആരെ പ്രകൃതിച്ചാണ് കുമാരനാശൻ ദിവ്യ ഗോലം രചിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ടാഗോറിനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേമ്പനയുടെ കായൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണ ഏറ് വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേമ്പനയുടെ കായൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണ ഏറ് ഓപ്ഷൻ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ തണ്ണീർമുഖം ബണ്ട് വെലിങ്ടൺ ദ്വീപ് പാതിരമണൽ ദ്വീപ് വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേമ്പനയുടെ കായൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണ ഏതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി തണ്ണീർമുഖം വെലിങ്ടൺ പാതിരാമണൽ ഏതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബിന്ദു അനു സുബൈദ് സന്ധ്യ അശ്വതി ഷാഫി മാളു സിനി ജെമി ഷഫീന ബിന്ദു രശ്മി വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേമ്പനാട് കായൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ആണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേമ്പനാട് കായൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ അപ്പൊ എന്താണ് തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് എന്താണ് ഉപ്പുവെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ആണെങ്കിലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ അൻപത്തി അഞ്ച് വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേമ്പനാട് കാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് എന്തിനാ സ്ഥാപിച്ചത് ഉപ്പുവെള്ളം തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്നേഹ അതേനാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേമ്പനാട് കായൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഇനി മാറിപ്പോകരുത് രണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വാഗ്ഭടാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ടോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വാഗ്ഭടാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വാഗ്ഭടാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീ
ഓക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വാഗ്ഭടാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ഓക്കെ ശനിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ശനിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വാഗ്ഭടാനന്ദൻ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആരെ കണ്ടു പൽപൂനെ കണ്ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ അയ്യങ്കാളിയെ കണ്ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആരെ കണ്ടു രമണ മഹർഷിയെ കണ്ടു അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടോ അപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വാഗ്ഭടാനന്ദൻ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലാണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷം ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷം ഓപ്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏത് വർഷമാണ് ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഷഫീന അനു അപ്പൊ ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിന്ദു അനൂപ് രശ്മി സ്നേഹ ജയലക്ഷ്മി അശ്വതി ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ശരി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതിലേതാണ് ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ചത് ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഓക്കെ ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ചത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആരാണ് രൂപീകരിച്ചത് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ചത് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷം കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമേ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷം ആദ്യമേ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയലക്ഷ്മി അനൂപ് മേഘ ഷഫീന സ്നേഹ ഓക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അത് ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു പി കെ കുഞ്ഞ് ആരായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എം എസ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ 
അപ്പൊ കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നവംബർ വൺ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യൻ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾക്ക് ഷഹീദ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സി രാജഗോപാൽ ആചാരി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾക്ക് ഷഹീദ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മഹാത്മാഗാന്ധി നെഹ്റു സി രാജഗോപാൽ ആചാരി പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾക്ക് ഷഹീദ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കന്യാകുമാരി ഇന്ദിര പോയിന്റ് കാർ നിക്കോബാർ തൂര്യർ പോയിന്റ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കന്യാകുമാരി ഇന്ദിര പോയിന്റ് കാർ നിക്കോബാർ തൂര്യർ പോയിന്റ് ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ദിര പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി ഇന്ത്യൻ മെയിൻലാൻഡിന്റെ ഇന്ത്യൻ മെയിൻലാൻഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റം കന്യാകുമാരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ദിര പോയിന്റ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദിര പോയിന്റിന്റെ പഴയ പേരെന്ത് ഇന്ദിര പോയിന്റിന്റെ പഴയ പേരെന്ത് പിഗ്മാലൻ പോയിന്റ് പോയിന്റ് കലിമിയ ഡാർവിൻസ് പോയിന്റ് തൂരിയർ പോയിന്റ് ഇന്ദിര പോയിന്റിന്റെ പഴയ പേര് ഇന്ദിര പോയിന്റിന്റെ പഴയ പേര് ഓക്കെ ഇന്ദിര പോയിന്റിന്റെ പഴയ പേര് ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പിഗ്മാലിൻ പോയിന്റ് ആണ് പിഗ്മാലിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ദിര പോയിന്റിന്റെ പഴയ പേര് പിഗ്മാലിൻ പോയിന്റ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ദിര പോയിന്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പിഗ്മാലിൻ പോയിന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വിമാനത്താവളം ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പേരിലാണ് ഈ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വിമാനത്താവളം അറിയപ്പെടുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വീർ സവാർക്കർ അരവിന്ദ് ഘോഷ് സർദാർ പട്ടേൽ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വിമാനത്താവളം ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വീർ സവാർക്കർ അരവിന്ദ് ഘോഷ് സർദാർ പട്ടേൽ ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഓക്കെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പേരെന്താണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വിമാനത്താവളം ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വീർ സവാർക്കർ വീർ സവാർക്കറിന്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പൊ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വിമാനത്താവളം ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വീർ സവാർക്കർ കേട്ടോ വീർ സവാർക്കറിന്റെ പേര് വീർ സവാർക്കർ വിമാനത്താവളം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആൻഡമാന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ആൻഡമാൻ ആ നിക്കോബാറിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിക്കോബാർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏത് നിക്കോബാർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏത് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ലിറ്റിൽ നിക്കോബാർ കാർ നിക്കോബാർ ഇവയൊന്നുമല്ല നിക്കോബാർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ലിറ്റിൽ നിക്കോബാർ കാർ നിക്കോബാർ ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതാ നിക്കോബാർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ലിറ്റിൽ നിക്കോബാർ കാർ നിക്കോബാർ ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ആണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ആണ് 
നിക്കോബാർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ആണ് ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ആണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡമാനുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം ഏത് ആൻഡമാനുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം ഏത് ഇന്തോനേഷ്യ മ്യാൻമാർ മാലിദ്വീപ് ശ്രീലങ്ക ആൻഡമാനുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം ഏത് ഇന്തോനേഷ്യ മ്യാൻമാർ മാലിദ്വീപ് ശ്രീലങ്ക ആൻഡമാനുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം ഏത് ഇന്തോനേഷ്യ ആണോ മ്യാൻമാർ ആണോ മാലിദ്വീപ് ആണോ ശ്രീലങ്കയാണോ ശരിയായ ആൻസർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആൻഡമാനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം മ്യാൻമാർ ആണ് ആൻഡമാനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം ആൻഡമാനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം മ്യാൻമാർ ഓപ്ഷൻ ബി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ ആൻഡമാനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം മ്യാൻമാർ ആണ് ഇന്തോനേഷ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് നിക്കോബാർ ഇന്തോനേഷ്യ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിക്കോബാർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡമാനിന്റെ അടുത്ത് മ്യാൻമാറും നിക്കോബാറിന് അടുത്ത് നിക്കോബാറിന്റെ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയുമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡമാനി നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ആൻഡമാനി നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡെക് പാസേജ് ഡെങ്കൻ പാസേജ് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ഗ്രേറ്റ് ചാനൽ ആൻഡമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ആൻഡമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ആൻഡമാനെ നിക്കോബാറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ആൻഡമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിനെ മാലദ്വീപ്സുമായി വേർതിരിക്കുന്നു നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ഉണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ മറ്റു ദ്വീപുകളെ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ മറ്റു ദ്വീപുകളെ മിനിക്കോയ ഐലൻഡുമായി വേർതിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നയൻ ഡിഗ്രി ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഡെങ്കൻ ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ആണ് ഇനി ആൻഡമാനും നിക്കോബാറിനും ഈ ലെറ്റിൽ ആൻഡമാനെയും സൗത്ത് ആൻഡമാനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ലെറ്റിൽ ആൻഡമാനും സൗത്ത് ആൻഡമാനും ഇവ വേർതിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡെങ്കൻ പാസേജ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ഏത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ഏത് സാഡൽ പീക്ക് മൗണ്ട് തൂലിയാർ ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ ചിന്തകട ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഓക്കെ എന്താ ശരി ആൻസർ നമ്മുടെ ഷഫീർ അലൻപൂർ ജയലക്ഷ്മി രശ്മി ദിവ്യ ഓക്കെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ അവസാനത്തെ ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഇത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ശരിയായ ആൻസർ പറഞ്ഞു ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ സാഡിൽ പീക്ക് ആണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാഡിൽ പീക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ എ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പൊ സാഡിൽ പീക്ക് ആണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം നാളെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചു അതൊക്കെ ശരിയാക്കുക ഇനി അൻ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ നിലവിൽ നാൽപ്പതിലധികം എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസിൽ ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പത്തിലധികം ബാച്ച് കോഴ്സസും ഇപ്പോൾ തന്നെ പത്തിലധികം ബാച്ച് കോഴ്സസും നൂറിലധികം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഴ്സസുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ എക്സാംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സസും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സസും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ അല്ല എല്ലാ എഡ്യൂ
ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം അൻ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൽ കേരള പി എസ് സി എടുക്കുക അതിനുശേഷം പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോട്ട് പോവാം അടുത്ത പേജ് ഇതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പേജ് വരുന്നത് അതിൽ ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം രണ്ട് വർഷം എന്നിങ്ങനെ റേറ്റ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആറ് മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴായിരം രൂപ അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൈവശ് അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള റെഫറൽ കോഡ് രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ക്രെഡിറ്റ്സ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ക്രെഡിറ്റ്സ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് ശതമാനം കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പത്ത് ശതമാനം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ആദ്യം എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്ന റെഫറൽ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഏഴായിരം എന്നുള്ളത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയെ കുറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയെ കുറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വെറും അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി ഒരു മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും തികച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റത്തവണ ആദ്യം തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അടയ്ക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലാഭം ആണ് വൻ ലാഭമാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും തികച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇ എം ഐ യൂസ് ചെയ്യാം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്യാം യു പി ഐ അത് യു പി ഐ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇ എം ഐ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ ബാങ്ക്സിന്റെ ഇ എം ഐ ഈ ബാങ്ക്സിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ വഴി എൻ്റെ അക്കാഡമിയിൽ പേ ചെയ്യാവുന്ന ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാം അപ്പൊ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണോ എൻ്റെ അക്കാഡമിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് മാത്രം തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഫർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ ഓക്കെ ശാലിനി ധന്യ ഷഫീന ബിന്ദു സുബേദ സന്ധ്യ രശ്മി റെഡ്ബുൾ അനു അനു പിന്നെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ക്ലാസ് ഇല്ല ഇനി നാളെ ഉള്ളൂ നാളെ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഷാലിനി ധന്യ ഷഫീന ഓക്കെ താങ്ക് യ